¿Tienes la voz ronca? ¿O te esfuerzas demasiado al cantar? ¿O se te escapa demasiado aire? ¿O te salen gallos involuntariamente y sientes que no conectas tus agudos con tus graves? Tampoco puedes hacer los trinos, el tongue trill y el deep roll. Bueno, bueno, ya basta, no te preocupes. En este vídeo pensado para las contraltos, la eh, tesitura femenina más grave, vamos a aprender paso a paso y con la ayuda de un sencillo tubo de estos para beber, también conocido como pajita, cañita, pitillo, absorbente, bombilla, caña, sorbete, carrizo, sorbeto, popote o calimete, podrás mejorar un montón la calidad de tu voz. Si eres capaz de comprometerte durante un par de semanas y durante este tiempo te animas a cantar por un tubo, lo conseguirás. Porque yo soy Roya Mazares y esto es Lo que quieres es cantar. Te recuerdo que toda la metodología, ejercicios, eh, ideas que utilizamos en estos vídeos están recogidos en el método Vocal Studio. Se trata de un sistema de aprendizaje que incluye libros, ejercicios, eh, playbacks para aprender desde cero y de forma autónoma, o sea, por tu cuenta o también con la ayuda de una profesora o de un profesor de canto. Puedes formarte en este método mediante los libros o también apuntándote a los cursos virtuales. Te dejo los links a estas actividades en la descripción de este vídeo. Hoy vamos a conocer unos ejercicios cuya técnica ha demostrado tener unos resultados espectaculares para el aprendizaje, el mantenimiento y la recuperación de la voz. Y no solo la salud o la calidad de la voz cantada. Eh, periodistas, locutores, actores, profesores, maestros de primaria... Eh, estas técnicas son eh, extremadamente beneficiosas para todos los profesionales de la voz. Se trata de los ejercicios de tracto vocal semi-ocluido, o dicho más vulgarmente, cantar a través de un sencillo tubito, una sencilla bajita como esta. Bueno, ¿y qué es el tracto vocal que aparece ahora en la imagen? El tracto vocal es el tubo hueco que va desde los pliegues vocales hasta los labios. Con la modificación de sus proporciones y de su forma, se modifica la resonancia. Esto lo consiguen la mandíbula, los labios, la lengua y los diferentes movimientos de la laringe y otros músculos del cuello. El tracto vocal es el resonador principal de la voz humana, con el permiso de la cavidad nasal, que también interviene, pero de forma opcional. Pero eso es otra historia y será contada en otra ocasión, como decía Michael Ende en La historia interminable. Antes de que corras a la tienda para conseguir uno, es importante que tengas en cuenta el impacto ecológico. Por ello, te recomiendo que consigas uno o de metal o de cartón eh, como este. Piensa que eh, un 0,02% de los 9 millones de toneladas de plásticos que cada año vertemos los humanos al mar provienen de estos objetos aparentemente inocentes. Aunque ya tengas el tubito y antes de continuar con los ejercicios prácticos del vídeo, me gustaría que supieras algo sobre el origen, sobre los beneficios y las razones por las que esta técnica es tan efectiva. La verdad que es impresionante la cantidad de ciencia experimental que se ha producido en torno a este mecanismo, a los ejercicios de tracto vocal semi-ocluido. La fonoaudiología es el estudio científico de la voz. Eminencias en este campo como el doctor Ingo R. Titze y además de otros muchos científicos han demostrado una y otra vez los beneficios que podemos eh, aprovechar al utilizar este mecanismo. Y es que cuando la boca está parcialmente cerrada, el rebote de la presión de aire en los labios eh, les permite a los pliegues vocales funcionar eh, con menos esfuerzo, con menos impacto y por tanto generando menos estrés a los tejidos que los forman. Estos son los beneficios que te va a proporcionar. En primer lugar, es ideal como un primer ejercicio de vocalización para calentar la voz. En segundo lugar, está especialmente recomendado para aquellos de vosotros o vosotras que tenéis dificultades para hacer el lip roll, el, el trino bilabial o el trino alveolar o el tongue trill. Que son otros ejercicios que también comparten eh, ese mismo principio de los ejercicios de tracto vocal semi-ocluido. Este mecanismo ayuda a encontrar los extremos de tu rango vocal de una forma segura. Es decir, te ayuda a descubrir, a conocer o a mejorar cuál es tu nota más alta y cuál es tu nota más grave sin que pongas en riesgo tu salud vocal. Esto es verdad especialmente en los agudos. También te permite explorar eh, lo que llamamos voz media, voz mixta, el pasaggio, el puente 
es esa zona de la voz donde los graves de nuestra voz hablada se transforman en esos agudos de la voz de cabeza o de falseto, si quieres, eh, y que nos trae realmente muchos problemas a los cantantes. Utilizar este mecanismo te permite explorarlo sin tensión y mmm, ayudándote a entender bien bien qué es lo que pasa. Es en esta zona también donde salen los gallos, por lo tanto, esta técnica es un paso recomendado para aquellas personas que tienen tendencia a desconectar su voz, a que se les rompa el registro o a que les salgan gallos. También ayuda muchísimo a mejorar la gestión del aire. Dejo una tarjeta por aquí, por el vídeo en algún lado, por un enlace a otro vídeo que hablamos de este tema más específicamente, pero esto es un fundamento requete fundamental del canto, ser capaz de cerrar los pilas vocales, el cierre cordal y de administrar bien el aire, porque si no se hace bien, esto trae muchos otros problemas eh, a la hora de cantar. Además, los TVSO, los ejercicios de tracto vocal semiocluido, eh, nos obligan a ponernos en una postura interna eh, determinada. El tracto vocal se alarga un poquito y además eh, se produce una cierta estabilidad en el tracto vocal, no se producen modificaciones eh, como si sucede al articular lenguaje o, o al hacer otros ejercicios diferentes. Esta propiedad hace que sea bastante fácil corregir algunos problemas de color y de timbre involuntarios, algunos tics, si quieres, algunas tendencias que hay que pueden pasar desapercibidas. Además, después de estar un rato así con la boca semicerrada, es normal que sientas una sensación de liberación que eh, es algo un poco subjetivo, pero mm, mm, como consecuencia de ese funcionamiento óptimo de los pliegues vocales y de esta sensación de liberación, es bastante común que notes que la voz está como colocada, como puesto en su sitio. Por último, y seguramente la propiedad más potente y más beneficiosa que tiene, es que ayuda a en los procesos de rehabilitación o de reeducación de la voz después de una patología eh, a recuperar eh, la voz con resultados eh, buenísimos. Realmente no, no es tan nada mal para una cosa tan, tan insignificante aparentemente. No, no puedo extenderme mucho en este vídeo eh, explicando el funcionamiento eh, de este mecanismo porque es realmente complejo. Sin embargo voy a dejar unos enlaces útiles más abajo en la descripción del vídeo. Se trata de links a artículos del blog de Vocal Studio donde se explica en términos generales cómo funciona la voz y que te ayudarán a entender eh, algunas de las cosas que a lo mejor he contado en este vídeo y que no, no, no entendías. Te recuerdo que toda esta info está incluida en el libro de lo que quieres es cantar cuyo link también eh, está en la descripción del vídeo. Pero bueno, por el momento voy a ser, intentar ser breve y conciso y explicar un poco por qué estos ejercicios eh, TVSO eh, funcionan. La resistencia a la salida del aire que ejerce el tubo crea una variación en la presión de aire en el tracto vocal, la presión eh, supraglótica, que es lo que ves aquí en el gráfico eh, que estás viendo en la pantalla. Como puedes ver en esta imagen, la resistencia a la salida del aire que ejerce el tubo crea una variación en la presión del aire en el tracto vocal presión subrótica o la presión de la, en la boca y la garganta, si quieres. Esto lo ves en las flechitas que están apuntando hacia abajo por encima de los pliegues vocales. Esto obliga al apoyo respiratorio y a la formación de los pliegues vocales, es decir, a todo el sistema de la voz, a adaptarse y a realizar ajustes. Es en los pliegues vocales en particular donde el efecto y el beneficio de este, de este mecanismo es mayor. Los pliegues vocales realizan ajustes tanto en la forma que adoptan al abrirse y cerrarse como a su coordinación en general. Y una vez retiramos el tubito, estos, estos beneficios permanecen en la voz cuando empezamos ya a cantar pues con, articulando el lenguaje con normalidad. Por esta misma razón, otros ejercicios de tracto vocal semiocluido, como los trinos brr, y rr, también funcionan, aunque tengan algunas otras peculiaridades que los hacen eh, tal vez un poco menos efectivos en algún sentido. La gran ventaja que tienen estos otros ejercicios, los trinos, es que no necesitas tener un tubito disponible cuando quieres calentar la voz o prepararlo. Y por eso, en Canto Moderno, solemos recomendar que aprendáis a hacer esos ejercicios también. Y ahora ya, vamos con los ejercicios prácticos. Instrucciones. En estos ejercicios no hace falta calentar la voz previamente. En primer lugar, has de conseguir un tubito. El típico que puedes encontrar en cualquier bar o restaurante te sirve. En segundo lugar, escucha el ejemplo de este vídeo. En tercer lugar, repite el ejercicio con el playback de acompañamiento, que es el piano que vas a escuchar para poder practicar tú. En cuarto lugar, ten un vasito de agua siempre a mano para dar un traguito de vez en cuando. Te dejo una tarjetita para que veas eh, los beneficios de este truco. 5. Como siempre, evita las malas sensaciones, el picor, etc. En caso de duda, consulta con un profesor de canto, profesora de canto o vocal coach. 
6. Puedes hacer estos ejercicios en bloques de entre 5 a 15 minutos las veces que quieras. Y es recomendable que lo hagas al menos dos o tres veces al día durante un par de semanas al menos. Y en principio, pasado ese periodo, no hay ninguna razón para que dejes de hacerlos. Puedes quedarte con ellos para toda la vida. En este método utilizamos las tesituras, eh, hacemos una referencia a las tesituras clásicas, barítono, bajo, soprano, etcétera, etcétera. Pero hacemos una interpretación más adaptada al canto moderno y menos estricta. Te recuerdo que este vídeo está pensado para contraltos, para las contraltos, la voz, las voces femeninas más graves. Si sientes incomodidad al hacer el vídeo porque está demasiado agudo, demasiado grave, eh, busca en el canal porque verás que este mismo vídeo tiene una versión diferente para cada una de eh, las tesituras. Ejercicio número uno. Vamos a asegurarnos de utilizar correctamente el tubo. Es muy importante que los labios cierren eh, completamente alrededor del tubo la salida de aire. De modo que el aire solamente salga por el tubo. También para asegurarte que todo el aire sale por la boca y no por la nariz, es mejor que pienses que estás haciendo una B como en barítono y no una M como en mamá. Vamos a buscar una nota neutra en tu voz hablada y vas a exhalar y producir esa nota hasta quedarte sin aire dos o tres veces. Hazlo conmigo. Ejercicio número 2. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer eh, acentos variando un poquito el tono. Hazlo conmigo. Para el ejercicio número 3 vamos a hacer una sirena. Vamos a ir desde nuestras notas más graves hasta las más agudas. Hazlo así conmigo. Es posible que tú llegues más abajo o más arriba que yo. Trata de buscar tus notas más agudas y más graves de tu rango. Ejercicio número 4. Vamos a hacer vocalizaciones con el acorde mayor. Ejercicio número 5. Vamos a hacer las cinco primeras notas de la escala mayor para arriba y para abajo. Ejercicio número 6, igual que antes pero con otra escala. 
Yo solamente haré un ejemplo, pero recuerda que tú con el playback debes seguir lo que vaya haciendo el piano, que lo va a repetir varias veces. Para el ejercicio número 7, exactamente lo mismo, pero las notas y el ritmo son un poco distintos. Quiero que te fijes y que tengas cuidado porque el primer intervalo, el primer salto entre las dos primeras notas, es un salto de quinta. No es un salto de tercera. Para el ejercicio número 8 vamos a utilizar la famosa escala de Rossini que utilizamos tanto en las clases de canto. Tú hazlo siguiendo el ritmo y las notas que te marca el playback del piano a continuación.
Ejercicio número 9. Vamos a hacer la escala mayor, la escala, el do, re, mi, fa, sol de toda la vida, eh, ocupando toda una octava. Así. Para el ejercicio número 10 vamos a cantar una melodía. Eh, no voy a poner un playback, como es lógico, porque cada uno va a escoger la canción que más le guste. Y se trata de cantar, pues mira, no sé si es tu cumpleaños, pero voy a, por si acaso, igual es tu cumpleaños y mira, aprovecho, mato dos pájaros de un tiro. Oye, por favor, si es tu cumpleaños, ponlo en los comentarios, porque me gustaría saberlo. Si quieres dejar el vídeo en pausa mientras cantas tu versión de la canción que más te guste y nos vemos ahora. Bueno, pues después de estos ejercicios prácticos quiero que sepas dos cosas. La primera es que espero que te haya servido para entender eh, que hemos aplicado esta técnica con estas escalas y con estos ejercicios, pero que puedes aplicarlo realmente en las escalas y en las melodías que a ti más te guste. Lo que importa realmente es el mecanismo y no tanto exactamente las escalas que hemos utilizado. Y en segundo lugar, quiero que sepas que el beneficio real de esta técnica se empieza a notar de inmediato. Con cinco minutos simplemente que calientes la voz así, lo vas a notar ya. Sin embargo, eh, los beneficios más sólidos y más espectaculares los vas a conseguir, insisto, después de estar dos o tres semanas practicándolo. Por favor, mmm, déjame comentarios, críticas, sugerencias o ideas eh, sobre estas, eh, lo que vayas experimentando en el proceso en los comentarios, porque esto nos ayudará a, a que todos podamos aprender de tu experiencia. Por cierto, pasado ese tiempo, pasadas esas semanas de, de práctica, eh, no hay razón para que dejes de utilizar el tubito. Puedes, siempre, siempre, siempre puedes seguir calentando con, este, con esta herramienta. Bueno, pues para las recomendaciones finales, recordarte que necesitamos que te suscribas al vídeo, que nos des like y que dejes eh, tus comentarios eh, opinando y y contándonos lo que, lo que te parece, eh, que también toda esta metodología, ideas, ejercicios están incluidos en el método Vocal Studio, que ya sabes que puedes acceder a ello a través del de libro o a través de los cursos virtuales y naturalmente pues, puedes apuntarte a clases con nosotros, eh, ojalá, si estás en Barcelona, pues presencialmente o si no, pues online para todo el mundo. En la descripción del vídeo pongo links a todas estas cosas para que puedas acceder y podamos hablar desde ya. Y eso es todo, me llamo Roya Mazares y te recuerdo que puedes eh, investigar, estudiar, leer eh, y hacer todo tipo de experimentos por tu voz, pero que el canto es una disciplina práctica. Pues que te toca agarrar el micrófono, agarrar un megáfono, subirte a un escenario, aunque sea el banco del parque o en una plaza, y que te pongas a cantar y a comunicarte con otras personas, porque a fin de cuentas tú lo que quieres es cantar. <risa>